మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాళ్ళు మరి కూడా ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోతో ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్కి ఈ బెల్ ఐకాన్ని మరి కూడా ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్యూటర్ జోస్ డాట్ కామ్ సో ఈరోజు మనం చూడబోయేది హెచ్టిఎంఎల్ దట్ ఇస్ హైపర్ టెక్స్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనే ఒక వెబ్ డిజైన్ దట్ ఇస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేసేకి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ అయితే కంప్లీట్ అయిన టుటోరియల్ మనం చూస్తాం సో హెచ్టిఎంఎల్లో ఏమేమి ట్యాగ్స్ ఉంది అది మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చూస్తాం సో ఒక వెబ్సైట్ మనం డెవలప్ చేసేమా అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది బేసిక్ అది యూజ్ చేసినా మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ మనం అన్నీమే యూజ్ చేస్తున్నాం సో మనం ఫస్ట్ నుంచి దట్ ఇస్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి సిఎస్ఎస్ అండ్ పిహెచ్పి అని స్టెప్ బై స్టెప్గా చూస్తాం సో ఇది అన్నిటిమే బేసిక్ వచ్చి మనకు హెచ్టిఎంఎల్ సో హైపర్ టెక్స్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అది ఏమేమి టైప్స్ ఉంది అది ఎలా మనం యూజ్ చేసామో అనేది ఈ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్ లో మనం చూస్తున్నాం సో హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఏమైతే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి చూస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకు ఇది మనతో యూట్యూబ్ ఛానల్ దీనిలో చూస్తారు అంటే మనకు మనం ఇచ్చే కంటెంట్ డిస్ప్లే చేసి ఉండేది కదా ఇది జస్ట్ నేను రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అనేది ఇస్తాను ఆర్ మీరు కంట్రోల్ యూ అనే షార్ట్ కట్ కి యూస్ చేస్తాం సో ఇది నేను క్లిక్ చేస్తున్నా అంటే దానిలో ఉండే కోడింగ్స్ అన్ని నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే డిస్ప్లే అవుతుంది దీనిలో చూస్తే అంటే హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ నుంచి నిండుగా టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అండ్ దీనిలో ఉండే స్క్రిప్టింగ్స్ అన్నిమే దీనిలో యూజ్ చేసి ఉండేరు మనం ఇచ్చే కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేసేకి సో ఇది అన్ని మీకు బేసిక్ ఏమైతే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఇదా సో ఆ హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్ యూజ్ చేసిందా మనం వన్ బై వన్గా స్టెప్ బై స్టెప్గా మనం కంప్లీట్ అయిన ఒక వెబ్సైట్ మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం సో ఈ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్లో ఫ్యూచర్లో వచ్చే వీడియోస్లో మనం ఏం చేస్తాం అదిలో ఉండే ట్యాగ్స్ అండ్ అయితే యూసేజెస్ అది ఎలా మనం యూజ్ చేయాలి అనేది మనం చూస్తాం సో ఒక వెబ్సైట్ మీరు క్రియేట్ చేశారంటే బేసిక్ టెంప్లెట్ మనకు నెసెసరీ సో ఇక్కడ చూస్తారంటే నేను ఒక బేసిక్ టెంప్లెట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిందాను అండ్ హెస్టిఎంఎల్లో చూస్తారంటే మనకు టూ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంది ఒకటి కంటైనర్ ట్యాగ్ అండ్ ఇంకొకటి స్టాండ్ అలోన్ ట్యాగ్ కంటైనర్ ట్యాగ్ అయితే ఒక ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే అది మనం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అది ఉండిందంటే అది మనం కంటైనర్ ట్యాగ్ ఉంటాము స్టాండ్ అలోన్ అనేది ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ట్యాగ్ ఆ ట్యాగ్ కి మనకు క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ రాదు సో అదే మనం స్టాండ్ అలోన్ ట్యాగ్ అంటాము అది మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో మనం ఆ ట్యాగ్ యూస్ చేసేప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఒక పేజ్ మీరు క్రియేట్ చేశారంటే కంపల్సరీ ఈ ట్యాగ్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేయాలి అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటాను ఆ తర్వాత హెడ్ ట్యాగ్ అక్కడ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ దీనిలో చూస్తారంటే నాతో ఆ వెబ్సైట్ కి నేను ఇచ్చి టైటిల్ అది నేను ఇక్కడ టైటిల్ ట్యాగ్ లో ఇచ్చి ఉంటాను టైటిల్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ నాతో వెబ్సైట్ లో ఉండే కంటెంట్ ని డిక్లేర్ చేసేకి ఈ బాడీ ట్యాగ్ సో ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ ఇక్కడ క్లోజ్ ట్యాగ్ సో నాతో వెబ్సైట్ తో టైటిల్ నేను ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ లో ఇచ్చింది ఈ తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ లో ఉండే కంటెంట్ అన్ని డిక్లేర్ చేసేకి ఈ బాడీ ట్యాగ్ మనం యూస్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అయితే ట్యూటర్ జోస్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటాను కదా సో అది నాకు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇక్కడ హెడ్డింగ్ లో ఈ టైటిల్ ఈ బార్ లో ఈ ట్యాబ్ లో నాకు డిస్ప్లే అయ్యింది ఇక్కడ ట్యూటర్ జోస్ అనేది ఈ ట్యాగ్ లో నాకు వెబ్సైట్ తో హెడ్డింగ్ గా ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అయ్యింది దట్ ఇస్ వెబ్సైట్ తో టైటిల్ గా నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది అండ్ ఈ తర్వాత వన్ బై వన్ గా హెచ్టిఎంఎల్ లో ఉండే ట్యాగ్స్ అన్ని మనం చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసాం అయితే మనకు హెడ్డింగ్ ఇస్తుంది కదా సో ఒక పేజ్ కి మనం హెడ్డింగ్ డిక్లేర్ చేసేకి హెచ్టిఎంఎల్ లో మనకు హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేది ఉంది ఆ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ లో చూస్తే అంటే మనకు సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంది ఆ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ మనం డిక్లేర్ చేసేది హెచ్ వన్ హెచ్ టూ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం సో వన్ బై వన్ గా చేస్తాం సో ఫస్ట్ నేను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సో బాడీ ట్యాగ్ లో నేను ఏం చేసుకుంటాను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అండ్ అది మనం ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్ మనకు కంటైనర్ ట్యాగ్ సో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఉంది ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ నోగా ఇచ్చే కంటెంట్ అన్ని మనకు ఏం చేసిన అయితే హెచ్ వన్ ట్యాగ్ తో ప్రాపర్టీ ఆ ట్యాగ్ ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ లో నాకు అప్లై అవును ఎగ్జాంపుల్ కి ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ వన్ బికాస్ ఇది హెచ్ వన్ అనేది దీనిలో మనకు వన్ టూ సిక్స్ వరకు ఉంది కదా సో హెచ్
సైజ్ రెడ్యూస్ అయ్యింది అండ్ ఆ తర్వాత హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ అండ్ హెచ్ సిక్స్ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాను హెచ్ ఫోర్ అండ్ హెచ్ ఫైవ్ హెచ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ హెటింగ్ ట్యాక్తో ఆ టైటిల్ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాను ఫోర్ అండ్ దీనిలో ఫైవ్ అండ్ దీనిలో సిక్స్ ఇప్పుడు ఇది మనం ఇచ్చాయింది సేవ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనకు హెచ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో మనకు హెడ్డింగ్ ట్యాగ్లో ఉండే కంప్లీట్ సిక్స్ ట్యాగ్స్కు మనకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు సైజ్ చూస్తే అంటే మీకు వేరియేషన్ బాగా తెలుసును సో హెచ్ వన్ వచ్చి మనకు ఉండేదట్లే లార్జెస్ట్ సైజ్ అండ్ అలాగే నాకు ఒక్కొక్క సైజ్గా ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయ్యింది సో ఇదే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఐదులో ఉండే టైప్స్ సో హెస్టిఎంలో నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాక్స్ సో మనం వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసేప్పుడు చూస్తే అంటే మనతో పర్టికులర్ పేజ్ని మనం ఏం చేస్తామో ఒక డిస్క్రిప్షన్ అండ్ అబౌట్ అని ఒక టెక్స్ట్ కంటెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో అలాగే మనం యూజ్ చేసే కంటెంట్కి మనం ఏం చేసుకుంటాం హెస్టిఎంఎల్లో ఉండే ట్యాక్స్ని యూజ్ చేసి దానిలో స్టైలింగ్స్ మనం అప్లై చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి చూస్తే అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్లో మనం ఒక టెక్స్ట్కి బోల్డ్ చేసుకుంటాం ఇటాలిక్ అండర్లైన్ అండ్ దానిలో మనకు ఫార్మేటింగ్ దట్ ఇస్ అలైన్మెంట్ అన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం కదా సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ హెస్టిఎంఎల్లో ఉండి ప్రీడిఫైన్ ట్యాక్స్ని యూజ్ చేసి మనతో పారాగ్రాఫ్కి మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే స్టైలింగ్ అప్లై చేసుకుంటాం నేను దీనిలో ఏం చేసుకుంటాను ఒక డమ్మి పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ తీసుకొస్తాను ఆ తర్వాత దానిలో మనతో ఉండే హెస్టిఎంఎల్ ప్రీడిఫైన్ ట్యాక్స్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాక్స్ యూజ్ చేసి దానిలో అప్లై చేసి దానితో అవుట్పుట్ మనం చూస్తాం సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ నేను ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో ఒక డమ్మి పారాగ్రాఫ్ ఒకటి మనం తీసుకొస్తాం లోరం హండ్రెడ్ ఒక డమ్మి పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ నేను తీసుకొస్తాను అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే అంటే జస్ట్ సేవ్ చేస్తే ఆ పారాగ్రాఫ్ నాకు ఇక్కడ అప్లై అయ్యేసింది ఇన్ నెక్స్ట్ దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం అండ్ మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ సేవ్ చేసామే అండ్ మనం దాన్ని వెబ్సైట్లో మనం అప్లై చేసామైతే మనకు డీఫాల్ట్గా అయితే అలైన్మెంట్ చూస్తే అంటే మనకు లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్లో చూస్తే అంటే ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ ఎలా మనకు అలైన్ అయి ఉందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ప్రాపర్గా అలైన్ అయి ఉంది అండ్ రైట్ రైట్ సైడ్ చూస్తే అంటే మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసు సో మనం ఏం చేసుకుంటాం మనతో పారాగ్రాఫ్ మనం ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో అలాగే మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే చేంజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం నార్మల్గా ట్యాగ్స్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేసామైతే ఒక ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉన్న మన అయితే క్లోజ్ ట్యాగ్ ఉన్న దానిలో మన కంటెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం దానిలో మీరు అడిషనల్గా ఏమైనా స్టైలింగ్స్ అప్లై చేసారంటే మనం అక్కడ ఏం అది ఏం చేస్తామైతే యాట్రిబ్యూట్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో మనం అలైన్మెంట్ చేయిపోయాం కదా సో ఈ అలైన్మెంట్ చేసేకి మనం అలైన్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం అలైన్ సో ఈ అలైన్ అనేది ఏమైతే యాట్రిబ్యూట్ ఒక ట్యాగ్లో మీరు అడిషనల్గా ఒక స్టైలింగ్ అప్లై చేసే నైలో మనం అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ మనం యూస్ చేస్తే అయితే మనం యాట్రిబ్యూట్ అంటాం సో ఈ అలైన్లో ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో మనం ఏం చేసుకుంటామైతే మనతో అలైన్మెంట్ మనం ఇచ్చుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను రైట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను సో డిఫాల్ట్గా నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటి మనకు అలైన్ అయ్యింది ఇప్పుడు నేను రైట్ సైడ్ ఇచ్చేసి జస్ట్ సేవ్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది నాతో టెక్స్ట్ అన్ని రైట్ సైడ్లో నాకు అలైన్ అయ్యేసింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ని చేంజ్ చేసిన నుంచి ఇలాగే నాకు అలైన్ అయ్యేసింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను సెంటర్ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లెఫ్ట్ అనేది డిఫాల్ట్ రైట్ మనం ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి నేను సెంటర్ అలైన్మెంట్ సేవాల అని ఇస్తుంది అంటే నాకు నాతో కంటెంట్ ఏమయ్యేసింది సెంటర్లో నాకు అలైన్ అయ్యేసింది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను డిఫాల్ట్గా మనం వచ్చి ఒక పారాగ్రాఫ్ డిస్ప్లే చేసేప్పుడు ప్రాపర్ వ్యూకి మనం జస్టిఫై అనే అలైన్మెంట్ యూజ్ చేస్తుంది కదా సో ఆ జస్టిఫై నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను నాతో పారాగ్రాఫ్ ఏమయ్యేసింది అయితే ఇప్పుడు పేజ్కి లాగి నాకు ఇక్కడ జస్టిఫైగా అలైన్ అయ్యేసింది సో ఇదే మనం వచ్చి మనతో పారాగ్రాఫ్కి అలైన్మెంట్ ట్యాగ్ దట్ ఇస్ అలైన్మెంట్ యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి ఎలా అలైన్మెంట్ చేసేది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తే ఏంటి నేను ప్రీవియస్గా చెప్పినట్లా మనం బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్ అన్ని చేసుకుంటామంటే కదా సో ఒక అని చెప్దా ఫస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్కి ఏం చేసుకుంటాను ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉండే ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ మాత్రం నేను ఏం చేసుకుంటాను అయితే బోల్డ్గా నేను చేంజ్ చ
సో ఇలాగనే మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇటాలిక్ అండ్ అండర్లైన్ అని స్టెప్ బై స్టెప్గా వన్ వన్ బై వన్గా మనం ఆ ట్యాక్స్ అన్ని చూస్తాం సో ఇక్కడ నేను ఈ బోల్డ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను కదా నేను ఏం తీసుకుంటాను ఇండివిజువల్గా ఒక వర్డ్కి ఆ ట్యాక్స్ అని అప్లై చేసి మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను ఫస్ట్ మనం బోల్డ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాం ఇంకా నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటాను ట్యూటర్ జోస్ అనేసి నేను సేవ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే నాకు ఆ ఓ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మాత్రం నాకు బోల్డ్లో నాకు డిస్ప్లే అయ్యింది అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఇటాలిక్ ట్యాగ్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను సో వర్డ్లో మనం చూసుంటాం కదా అయితే యాక్చువల్గా అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేసి అని నేను అది ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాను ఇటాలిక్ ట్యాగ్ ఇటాలిక్ మనం డిస్క్రైబ్ చేసేకి ఐ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాను దీనిలో చూస్తే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మాత్రం నాకు ఇటాలిక్ ఇక్కడ అప్లై అయ్యింది స్లాండింగ్గా నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇదే ఈ ఇటాలిక్ ట్యాగ్ టు ప్రాపర్టీ అండ్ దీనిలో చూస్తే ఏంటి ఫైనల్ నెక్స్ట్ వచ్చి అండర్లైన్ ట్యాగ్ ఇది మనం అండర్లైన్కి యూ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటాం అండర్లైన్ ట్యాగ్ అనేది డిస్క్రైబ్ చేసేకి యూ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నాకు ఏమవుతుంది ఆ టెక్స్ట్లో నాకు అండర్లైన్ ఇది మనం కామన్గా బేసిక్గా చూసే బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్ అనే ట్యాగ్స్ సో ఇది లేకుండా మనకు వచ్చి నిండుగా ట్యాగ్స్ ఉంది వన్ బై వన్గా మనం చూస్తాం ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటాను మనకు స్ట్రైక్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఉంది స్ట్రైక్ అనేది ఏమైతే ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్లో అది పైన నాకు వచ్చి ఒక ఒక స్ట్రైక్ చేసిన స్ట్రైక్ అవుట్ అక్కడ వచ్చిన అది ఇదా సో అది మనం డిస్క్రైబ్ చేసేకి ఎస్ అనే ట్యాగ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో నేను ట్యూటర్ జోస్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నాకు ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మాత్రం స్ట్రైక్ అవుట్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైక్ అనే ట్యాగ్ని డిస్క్రైబ్ చేసే మనం యూజ్ చేసేది ఎస్ అనేది అండ్ అలాగే నేను నెక్స్ట్ చూస్తే ఏంటి స్ట్రాంగ్ స్మాల్ దట్ ఈస్ ఆ టెక్స్ట్తో ఆ వెయిట్ ఆ వేరియేషన్కి మనం యూజ్ చేసేది స్ట్రాంగ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ దీనిలో మనం సేమ్ ఆ టెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ట్యూటర్ జోస్ ఇది మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నాకు ఆ స్ట్రాంగ్ అనేది ఈ బోల్డ్ని బోల్డ్ నుంచి ఇక్కడ నాకు కొంచెం బోల్డ్గా నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది అండ్ స్ట్రాంగ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్మాల్ అనేది స్మాల్ ట్యాగ్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ట్యూటర్ జోస్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి స్మాల్ ఇప్పుడు మీకు బాగా వేరియేషన్ తెలుసును స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి బోల్డ్ నుంచి ఇక్కడ నాకు ఆ టెక్స్ట్తో సైజ్ అని ఆ బోర్డ్నెస్ ఇక్కడ అప్లై అయ్యింది అండ్ ఈ స్మాల్ అనేది టెక్స్ట్తో సైజ్ అని అతో థిక్నెస్ నాకు ఇక్కడ మనకు తగ్గ ఒక ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో అదే ఈ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్మాల్ సో బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండ్ స్ట్రైక్ చేసేది స్ట్రాంగ్ స్మాల్ ఇది అన్ని బేసిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో చూస్తే అంటే మనకు టైప్ రైటింగ్ ఫార్మేట్లో ఒక టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేయవలంటే అది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అదికి మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్ టీటి అనే ట్యాగ్ సో ఈ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే మనతో టెక్స్ట్ ఇస్తే అయితే నార్మల్గా మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన టెక్స్ట్కి మనం ఇచ్చే ఒక టెక్స్ట్ స్టైల్ అప్లై అవుతుంది కానీ ఈ టీటీ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే టైప్ రైటర్లో మనం టైప్ చేసేప్పుడు వచ్చే ఫార్మేట్ నాకు ఇక్కడ అప్లై అవ్వం సో ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్తో ఆ స్టైల్కి ఈ టెక్స్ట్తో స్టైల్కి మనకు బాగా వేరియేషన్ తెలుసు సో ఇది మనకు టైప్ రైటర్ ఫార్మేటర్లో మనకు ఆ టెక్స్ట్ని నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇది వచ్చి టీటి అనే ట్యాగ్తో యూజ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఏంటంటే దీనిలో మనకు సబ్స్టెప్ సూపర్ స్టెప్ అని మనకు టూ టైప్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంది సో మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అండ్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసేప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది ఏమైతే మనకు కింద పోర్షన్లో ఎగ్జాంపుల్కి మనం కెమి కెమిస్ట్రీలో మనం కెమిక కెమిస్ట్రీ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం కదా సో అప్పుడు మనం సబ్స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి అది ఓరియంటెడ్గా మనం ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసాము అండ్ దానిలో ఉండే కంటెంట్ని మనం డిస్ప్లే చేసామైతే ఆ టైంలో మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసేప్పుడు ఈ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మనం అప్లై చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో హెచ్ టూ ఓ ఇది మనకు వచ్చి ఒక పర్టికులర్ కెమిస్ట్రీలో ఉండే ఒక టైప్ కదా సో ఇది నార్మల్గా మనం వచ్చి హెచ్ టూ ఓ అని ఇస్తే మధ్య డిస్ప్లే అయ్యేప్పుడు ఇలాగే నాకు డిస్ప్లే అవును కానీ హెచ్ టూ ఓ డిస్క్రైబ్ చేసేకి ఈ టూ అనేది మాత్రం నాకు కొంచెం కింద డిస్ప్లే చేయాలి కదా అదికి మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్ ద సబ్స్క్రిప్ట్ సో ఆ ట్
నార్మల్ గా ఇలాగ ఇస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ టూ దట్ ఇస్ ఈ స్క్వైర్ మాత్రం నాకు పైకి రావాలంటే అప్పుడు నేను యూస్ చేసేది సూపర్ స్క్రిప్ట్ సో సూపర్ స్క్రిప్ట్ డిస్ప్లే చేసేకి మనం ఎస్యూపి అనేది మనం యూస్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఏం చేసుకుంటాం టూ కు తర్వాత క్లోజ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే ఎక్స్ స్క్వయర్ అనేది నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేసింది సో సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఇది సో ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసేప్పుడు కెమిస్ట్రీలో ఉండే ఈక్వేషన్స్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసేప్పుడు మనం ఈ ట్యాగ్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇలాగే ఇది లేకుండా మనకు ప్రీ ట్యాగ్ అనేది ఒకటి ఉంది ప్రీ ట్యాగ్ అనేది ఏమైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనం ఇక్కడ వన్ బై వన్ గా టైప్ చేసి ఉంటే మనం కానీ డిస్ప్లే అయ్యేప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఒక సింగిల్ లైన్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది కదా సో అలాగే లేకుండా ప్రీ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే అయితే మనం ఏ ఫార్మేట్ లో ఇక్కడ టైప్ చేసేమో అలాగే అని నాకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవును ఎగ్జాంపుల్ కి నేను ఏం చేసుకుంటాను ప్రీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి అండ్ అది నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాను సో దీంట్లో మనం వచ్చి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటాను ట్యూటర్ జోస్ అనేసి అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటాను కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్లో టైప్ చేసి ఉండేను కదా సో ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసి ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నేను అక్కడ ఎలా టైప్ చేస్తున్నాయో ఒక ట్యాబ్ ఉడిసి అలాగే నేను నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది ఎంత చూస్తే ఏంటే ఒక సింగిల్ లైన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రీ ట్యాగ్ యూస్ చేసిన నుంచి నాకు ఇలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ ప్రీ ట్యాగ్స్ అన్ని మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తూ అయితే ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఒక కోడింగ్స్ అన్ని ఉండే ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసే అని ఎప్పుడు మనకి కోడింగ్లో ఆ అవుట్పుట్ మనకి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కోడింగ్ టైప్ చేసి ఉండేప్పుడు ఇలాగే మనం టైప్ చేసి ఉండేం కదా ఒక ట్యాబ్ ఉడిసి అండ్ డిఫరెన్స్ తెలిసేకి సో ఇలాగనేదా నేను వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేయాలా అని ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఈ ప్రీ ట్యాగ్ యూస్ చేసి మన కోడింగ్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం అదికి ఈ ప్రీ ట్యాగ్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫైనల్ వన్ చూస్తే ఏంటి బ్రేక్ ట్యాగ్ సో ఇది వరకు మనం చూసింది అన్నిమే మనకు కంటైనర్ దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆ దానిలో ఉండే కంటెంట్ మాత్రం నాకు ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్తో ఫార్మేట్ నాకు అప్లై అవును కదా సో ఇది వచ్చి స్టాండ్ అలోన్ ట్యాగ్లో ఫస్ట్ టైం బీఆర్ అంటున్నాం బ్రేక్ ట్యాగ్ని మనం బీఆర్ అని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ దీనికి మనకు లేదు ఆ బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది ఎందుకైతే ఒక పర్టికులర్ లైన్ని ఆ ఒక పర్టికులర్ లైన్లో మనం బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తామంటే ఆ బ్రేక్ ట్యాగ్ పక్కలో ఉండే టెక్స్ట్ అన్ని మనకు నెక్స్ట్ లైన్లో డిస్ప్లే అవ్వం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్స్ అన్ని ఒక సింగిల్ లైన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది కదా నేను ఏం చేసుకుంటాను ఈ ఫస్ట్ ఈ బోల్డ్కు పక్కల బీఆర్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాను యాక్చువల్లీ బీఆర్ అనేది స్టాండ్ అలోన్ ట్యాగ్ సో ఒక సింగిల్ ట్యాగ్ దా ఉన్ను ఇప్పుడు నేను ఇది సేవ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తున్నా ఏంటి ఆ ఒక లైన్ నాకు ఏమవుతుంది ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న అన్ని పర్టికులర్ టెక్స్ట్ను ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్కు కింద నాకు డిస్ప్లే అయ్యేసింది ఇలాగే మనం ఏం చేసుకుంటాం ఆ బీఆర్ ట్యాగ్ అప్లై చేసుకుంటాం ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్స్కి సేవ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తే అంటే ఏమవుతుంది అన్నిమే నాకు వన్ బై వన్గా లైన్ బై లైన్గా నాకు వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనకు స్టాండ్ అలో ట్యాగ్ సో దీనిలో చూస్తే అంటే మనం ఏం చేస్తుంటాం అయితే టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ ఏ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ అని యూస్ చేసి మనతో టెక్స్ట్ని మనం వచ్చి ఫార్మేట్ చేసుకుంటాం అనేది కంప్లీట్గా మనం చూస్ అయింది సో హెస్టిఎంఎల్లో మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది ఫోన్ ట్యాగ్ సో ఫోన్ ట్యాగ్ అండ్ అయిలో ఉండే యాట్రిబ్యూట్స్ అని మనం చూస్తాం సో అదికి ముందుగా నేను ఏం చేసుకుంటాను ఒక టమ్మి పారాగ్రాఫ్ ఒకటి ఇక్కడ తీసుకొస్తాను పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అని ఓపెన్ చేసుకుంటాం లోరం ఒక టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది సేవ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ బ్రౌజర్లో చూస్తే ఏంటి డిఫాల్ట్గా నాకు నాతో కంటెంట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేసింది సో ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఏంటి నార్మల్గా మన పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేస్తే అయితే అవుట్పుట్ నాకు ఇలాగే ఉండదు దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటామైతే ఫోన్ ట్యాగ్ అని ట్యాగ్ యూస్ చేసి అండ్ అదిలో ఉండి యాట్రిబ్యూట్స్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం దీంతో స్టైల్ అండ్ కలర్ ఇతో సైజ్ అన్ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం సో అదికి నేను ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటాను ఈ పారాగ్రాఫ్కి ఫోన్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసుకుంటాను ఫోన్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ నేను ఇక్కడ కట్ చేసి పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి కింద పేస్ట్ చేసుకుంటాం అండ్
नार्मल का कर चुना नहीं इलाके मान को डिस्प्ले आउट होंगे अरे पुरे एरियल ने कर चुके सिस्टम ने इप्पन ने नो सेव चीज़ ने तरह वाता कर चुके स्ट्रेंड ने इधर मान को डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टू स्टाइल सो इप्पन नेम चीज़ कोटा ना एरियल ने दिकर अप्लाई चीज़ कोटा नो अन ना को इलाके मान को टेक्स्ट तो स्टाइल ना को अप्लाई आओ एंड इधर वाता आ मान तो फ़ॉन्ट तो साइज़ मानो चेंज चीज़ कोटा सो मान के स्टेम वाला चीज़ तो नेटे वन टू टेन वर की फ़ॉन्ट तो साइज़ उन्हीं एक्साम्पल की साइज़ इक्वल तू ओके स्पेस ही चेसी साइज़ इक्वल तू डबल कोटेशन लो ये ना को फाइव अनी दिच्छ कोटा नो सेव चीज़ कोटा नो ना को फ़ॉन्ट साइज़ उच्च फाइव इलाके ना को डिस्प्ले आउट उन्हीं इपुरे ना को आ साइज़ ने नो रेड्यूस चेवाल अंटे एक्साम्पल के ओके टू अनी दिक्कत च सो आसाइज ना की पड़ा चेंज आई है सिंदी सो फ़ॉन्ट लो मानो चुस्ते नेटे टू टाइप्स चुस्ते सिस्टम का दा इधर वातम इपर एक्साम्पल की ना को तेरे सिंदी एरियल अन्य दी ओके टाइप और मानो मच्छी वेर ओके फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ चाहिए वाला नेटे मानो नॉर्मल का मानतेर वर्ड उन्हें का दा वर्ड � जस्ट ये दिक्कत मानो मैं सेलेक्ट चीज को नहीं अतरवा था दिल्लो मानो मची फाइल फर्स्ट नहीं ना साइज चीज चीज को डाल जस्ट अ वेरिएशन तेल से कि मान की करने इंटर का टाइप उन्हें का था सो मानो को ए टाइप का वर्टेन मानो एम चीज को डाल इकड़ अप्लाई चीज को डाल सो लाके अप्लाई चीज से बोलो नहीं एम चीज को डाल माना क्यों करें फेस उन्हीं का दान लो नहीं ना पेस्ट चेस करता सेव चेस तरह वाता ब्राउज़र लो चूज़ तेरे ने आ पर्टिकुलर फ़ॉन्ट फेस दैट इस आ फ़ॉन्ट स्टाइल ना के करा अप्लाई इस नहीं सो इलाके मानो अगर फ़ॉन्ट स्टाइल तीस को रावल लेने इकड़न ची मानो तीस को चुनता इफ सपोज सो इकड़ मना फ़ॉन्ट स्टाइल इकड़ अप्लाई चेस ऐंडी एंड इतर वाता इपुरु ये पर्टिकुलर बैराग्राफ की कलर नहीं नहीं वाला टेम जिस को नाम जस्ट ये टैग लो स्पेस कलर इक्वल टू ये मैं ना उगा कलर नेम एक्साम्पल की रेड आने दी करी चुकता सेव चीज़ ऐंडी ये पूरे कर चुस्ते ऐंडी ना तो टेक्स्ट ना के मैं ये सिंदे रेड कलर लो ना कुछ चेंज ये सिंदे सो ये फ़ॉन्ट टैग आने दी पैराग्राफ टैग लो मात्र में यूज़ चेवा लाना आने दी कादु आ मनम हिच वन टैग मानो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट तो कलर अंदर इतो फ़ॉन्ट टाइप एंड साइज़ आनी मानो चेंजेस कुटा एंड मानो सीएसएस यूज़ चेसे नो चेंजेस तम अधि लाख उन्ना मानो चेंज सही वाला नेट एसटी मानो ये फ़ॉन्ट टैग यूज़ चेसे मानो एमजेस कुटा मानो तो पर्टिकुलर टेक्स्ट नी मानो फॉर्मेट चेस कुटा सो नेक्स्ट मानो चोड़ पे ये दी इमेज टैब ओके वेब पेज मानो डेवलप चेसे पुरे कंपलसरी मानो एमजेस तुम ओके इमेज बैनर इमेज एंड ओके इमेज मानो एमजेस तुम अंडे डिस्प्ले चेस तुम सो इमेज डिस्प्ले चेसे की मानो हिस्ट्री मानो यूज चेसे टैग इमेज टैग अने कर चुस्त रहें दे ना तो ओके पर्टिकुलर फोल्डर लो इमेज अंडे फोल्डर लो फ्लावर अने ओके इमेज ना कर करा होती सो आ इमेज ने नो डिस्प्ले चेवे सो आदि मानो इमेज ने डिस्प्ले चेसे की मानो यूज चेसे टैग इमेज अने टैग ये निकट एम चेस कुटानो आई एम जी इधि मानो कुछ ही स्टैंड अलोन टैग सो सिंगल दिन की क्लोजिंग मानो करा दो जस्ट ई टैग अन अधि लो सोर्स एस आर सी इक्वल टू इकड़ मानो एम चेस कुटो में पाते चुकटो में इमेज अने दि आई इमेज डिस्प्ले चाहिए पर यम अने के Blue हाइट इक्वल टू डबल कोटेशन लो पिक्सेल्स लो मना हाइट दिच्छ कुटा एक्साम्पल की नेनो का 200 पिक्सेल्स अने दिच्छ कुटा नो एंड विथ इक्वल टू होगा 200 पिक्सेल्स मने दिच्छ कुटा सब बड़े दिस सेव चीज़ कुटा नो आई तो डिफ़ॉल्ट साइज़ इंची ना केम आई इसने मना मिच्छ ना साइज़ क्या इमेज तो साइज़ ना को रिड्यूस हाइट मात्रों फर्स्ट चेंजेस था नो अ 500 पिक्सेल जाने चेंजेस था नो इलाके डिस्प्ले आते हैं और अगर 300 अन्य तरह बता ये वित्तलों ने नेम चेस कुंटा नो 400 अन्य दी चुकता सो ये कनाके में ये सिंदी ने निचे ना हाइट और विथ की नाक को इमेज तो साइज़ ना की पड़ा चेंजेस ये सिंदी 
సో ఇది మనం డిఫాల్ట్గా యూజ్ చేసి ఒక ఇమేజ్ని మనం ఎలా డిస్ప్లే చేసింది అన్న తర్వాత ఇతో హైట్ అండ్ విత్ని మనం వచ్చి ఎలా చేంజ్ చేసేది అన్ని అండ్ దీనిలో ఇంకొక ఆప్షన్ మనకు ఉంది ఆల్ట్ దట్ ఇస్ ఆల్టర్నేట్ దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇఫ్ సపోజ్ నాకు నేను ఇచ్చిన ఈ సోర్స్లో ఇమేజ్ లేకుండాప్పుడు ఏ పర్టికులర్ వర్డ్ దట్ ఈస్ ఏ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ నాకు డిస్ప్లే చేయాలి అనేది ఈ ఆల్టర్నేట్లో మనం ఇచ్చుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఏం చేసుకుంటాను నో ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను నో ఇమేజ్ ఈ పాత్ నాకు ఎప్పుడు రాంగ్గా ఉందో అప్పుడు నాకు ఈ నో ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా చూస్తారంటే ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ ఇమేజ్తో నేమ్ ఇక్కడ చూస్తారంటే నాతో ఫోల్డర్లో ఇమేజ్తో నేమ్ ఫ్లవర్ అనేది ఉంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చూసుకుంటాను ఇతో పాత్తో ఫ్లవర్స్ అనే నేమ్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఏమై చేసినా నో ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యి చేసిన బికాస్ ఈ ఆల్టర్నేట్లో ఇఫ్ సపోజ్ ఈ పాత్ నాకు రాంగ్గా ఉందంటే ఈ నో ఇమేజ్ అనే టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి అని చూడలేం కదా సో అది నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనం దీంట్లో ఏం చేసుకుంటామైతే మనం ఆన్లైన్లో యూజ్ చేసేప్పుడు మనకు ఈ సర్చ్ ఎంజిన్ ఆప్టమైజేషన్ దట్ ఈస్ ఎస్ఈఓ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇమేజ్ లోడ్ అయ్యేవరికి ఆ ఇమేజ్తో నేమ్ని డిస్ప్లే చేసినట్లే యూజ్ చేస్తుంది కదా ఈ ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ఇమేజ్ లోడ్ అయ్యేప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఏం చేసుకుంటాను ఫ్లవర్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఫ్లవర్ ఇప్పుడు ఈ పాత్ నాకు రాంగ్గా ఉంది కదా సో నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్లవర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఎప్పుడు మనం ఇచ్చిన పాత్ రాంగ్గా ఉందో అండ్ ఆ నేమ్ ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ ఆర్ మనకు ఆ ఫైల్ నేమ్ ఆ ఇమేజ్తో నేమ్ రాంగ్గా ఉందో అప్పుడు నాకు ఈ అల్టర్ అక్కడ వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కరెక్ట్ పాత్ ఇచ్చుకుంటాను దట్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఇమేజ్ నేమ్ ఫ్లవర్ అనేది కూడా ఇచ్చుకుంటాను సో అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది ఆ ఇమేజ్ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇదే మనకు ఏం చూసుకుంటాం ఆ ఇమేజ్తో సోర్స్ యూజ్ చేసి ఆ పాత్ ఇచ్చుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇతో హైట్ అండ్ విత్ మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇఫ్ నాకు సోర్స్ ఇది యూజ్ చేసేప్పుడు ఈ ఆల్టర్ యూజ్ చేసేప్పుడు మనం ఏం చూసుకుంటాం అయితే ఈజీగా మనతో ఎరర్ డీబక్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నాకు ఇమేజ్ పాత్ రాంగ్గా ఇచ్చుంటేమో అనేది ఈ ఆల్టర్నేట్ యూజ్ చేసేప్పుడు మనం ఈజీగా ఫైన్ చేసుకుంటాం కదా అదికి సో హెస్టిఎంఎల్లో మనం నెక్స్ట్ చూడపోయేది టేబుల్ టాప్ టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది ఏమైతే ఒక టేబుల్ మనం డిస్ డిస్ప్లే చేసేకి మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేకి ఈ ట్యాగ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి మనం ఒక పేజ్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేయాలంటే సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసి ఈజీగా డిజైన్ చేసాం కదా బట్ ప్రీవియస్ టైంలో మనం జస్ట్ ఈ టేబుల్ ట్యాగ్ మాత్రమే యూజ్ చేసి ఏం చేసుకున్నట్టు అంటే ఒక లేఅవుట్ కంప్లీట్ పేజ్ డిజైన్ వచ్చి డిస్ప్లే క్రియేట్ చేసుకున్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ టేబుల్ ట్యాగ్లో ఉండే ట్యాగ్స్ అన్ని చూస్తాం అది ఎలా యూజ్ చేస్తా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూస్తాం అండ్ ఇది యూజ్ చేసి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మనం చూస్తాం సో ఇప్పుడు టేబుల్ అనేది ఎలా డిస్ప్లే అవును అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చెప్తాను ఫస్ట్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇక్కడ నేను తీసుకొస్తాను సో ఇప్పుడు దీనిలో చూస్తే ఏంటి టేబుల్ అనేది మనం ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నాం జస్ట్ వచ్చి ఒక పర్టికులర్ రోజ్ అండ్ కాలమ్స్ మనకు కంబైన్ అయింది మనం ఏమంటుమో టేబుల్ అంటాం కదా సో ఇలాగే ఒక టేబుల్ ఫామ్ అయింది అండ్ దీనిలో మనం ఏం చేస్తాం మనతో హెడ్డింగ్స్ మనం ఇచ్చి ఉంటాం సీరియల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఏజ్ అండ్ ఆ తర్వాత జనఫ్ సో ఇది నేను నో బాడీ ఇచ్చుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసింది ఒక టేబుల్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసింది అండ్ దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే మన కంటెంట్ ఇచ్చుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఏం చేసుకుంటాను వన్ అనేసి ఒక నేమ్ ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ ఒక డమ్మీ డేట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం అండ్ వన్ మోర్ డేటా ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సో ఇదే మనం ఒక టేబుల్ అంటుము దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ అంటే మనం మేము ఏం చేసుకుంటుము ఒక టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఉన్ను అండ్ ఆ తర్వాత టేబుల్తో కంటెంట్ ఉన్ను ఇప్పుడు ఇది మాత్రం నాకు బోల్డ్గా రావాలంటే ఇలాగే మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటాం సో ఒక ఎగ్జామ్లో ఒక టేబుల్ జనరేట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్మేట్లో మనం డిస్ప్లే చేస్తాం కదా సో సేమ్ ఇలాగనే మనం ఏం చేసుకుందాం అయితే హెస్టిఎంఎల్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం మనతో పర్టికులర్ టేబుల్ మనం ఒకటి జనరేట్ చేసుకుంటాం సో మనం వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనం ఒక్కొక్క కంటెంట్గా ఇచ్చాం కదా అండ్ హెస్టిఎంఎల్లో మనం ఏం చేస్తామో ఒక్కొక్క రోగా మనం కంటెంట్
सो टेबल रो अने मैं फस्ट रो क्रियेटा अदे टेबल रो अने टेबल रो लोग ऐसा हेडिंग इस कदा सो एग्जापल चूस फस्ट मन को हेड सो हेड नैन क्रियेटे की टी हेच अने टाग यूज सो टेबल डिस्क्रैबे की टेबल टाग आर्वा रो का वाल्यू एंटर सो रो तो वाल्यू नि डिस्क्रैबे की टीआर अने टाग आर्वा टेबल हेडिंग अस्प्ले की टी हेच अने टाग सो दी नीम चूसको ना तो हेडिंग नीचा सीरियल नंबर अन तरह नैक्स्ट हेडिंग टी हेच सो इन नीन सेव चुस्कान सिंपल चूस्टे टेबल हेडिंग इक क्रियेटे का टेबल की मैं बॉर्डर इवाले मैं एम चुस्क इनका नीन चुप्तनी कदा ऐट्रिब्यूट अने टेबल मन बॉर्डर अने ऐट्रिब्यूट यूज मैं इच्छुट सो ने बॉर्डर अने ऐट्रिब्यूट इच्छुटा दीन वन पिक्सल की नीने बॉर्डर क्रियेट सो इकमेंटे ना तो टेबल बॉर्डर क्रियेटे सो इधर टेबल हेड तरह दीन कंटंट इवाली कदा सो अद की नीने वन मोर् टीआर इक ओपन चुस्को बिकाजोक टीआर पर्ट्युर् रो वाल्यू मैं डिस्प्ले अंडी टेबल डेटा ने डिस्क्रैबे की मैं यूज टाग ने टीडी अने सो फस्ट सीरियल नंबर नेम एज कंटंट इच्छुक वन अंड आर्वा राम अने सेम अच्छा कंटे इच्छुटा अंड तरवा एज सो इक सेवे इक टेबल हेडिंग तरवा टेबल डेटा डिस्प्ले अंड इक चूस्ते मन के पर्ट्युर् टेबल हेडिंग बोल मन को डिस्प्ले अ टेबल डेटा अने नार्मल डिस्प्ले हेडिंग अं डेटा को उफरें सो अलगेंगे चुस्क निंटंट इक डिस्प्ले चुस्क सो कंट नैन टू टाइम स्पेस चुस्कान सो इक कंटंट वे इप्ड दीन डेटा ने जस्ट नीम चुस्कान चेंज सीरियल नंबर थ्री कंटंट चेजिंदी बेसीग मन क्रियेटे टेबल अंड इन टेबल क्रियेटी का मन को स्पेस वी पर्ट्युर्वल रे अदी मन दी ऐट्रिब्यूट यूज से पैडिंग अंत से पैडिंग अने पर्ट्युर् टेक्स्ट कदा आ टेक्स्ट फोर्स अरउंडिंग स्पेस मन इंक्रीज की यूज सो टेबल ओपन ओपन टैग उदा इक ने चुस्कान से पैडिंग अने प्रापर्टी दट ऐट्रिब्यूट नूज सेल पैडिंग ईक्वल टू डबल क्वेटेशन एग्जापल की टेन पिक्सल सो इकमेंटे नीन कंटंट से पैडिंग अप्लाई दट टेक्स्ट को सरउंडिंग स्पेस अंड इक्सट्रा स्पेस एनकेंटे इकड़ स्पेस की स्पेस की मन को डिफरस कदा सो ई नेम अने पर्ट्युर् टेक्स्ट वो मन को लेंत का उपेस जनरेटे सो इक चूस्टे ईवन का फोर सैज ईवन का सो से पैडिंग अने पर्ट्युर् टेक्स्ट तो सरउंडिंग स्पेस इंक्रीज की मैं यूज से पैडिंग अने नैक्स्ट नीने पर्ट्युर् बॉर्डर उ कदा ओगो पर्ट्युर् से दट टेबल हेडिंग अं टेबल डेटा की सरउंडिंग बॉर्डर आ विचि इंक्रीज स्पेज इंक्रीज की मैं यूज स्पेज सो दी ऐस यूशल नीने चूसान टेन पिक्सल सेव चुस् सो इकमेंटे पर्ट्युर् से पर्ट्युर् वाल्यू की सरउंडिंग दट आ बॉर्डर स्पेस इक फोर सैजो क्रियेटे सो इलाके मैं एम चुस्कते एमजन मैं क्रियेट टेबल टाग यूज एग्जापल की इप्ड नीने टाइम टेबल जनरेटी टेबल टाग यूज टाइम टेबल एला जनरेटी अनेगल ना सो फस्ट नीम चुस्को ना तो डीफाट रिकॉर्ड्स अभी नीन डिटा डेटा आ तर इक मन वी मन तो टेबल हेडिंग डेज अने फस्ट वा डे अने कदा सो डे अने अंड फोर अवर्स क्रियेट फोर अवर्स फोर पीरियड्स मट उन क्रियेट थर्ड अवर् अंड फोर्थ अवर् 
సేవ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నాకు ఇక్కడ డే వచ్చి ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది ఈ తర్వాత టేబుల్ డేట్ అయ్యింది కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను టేబుల్ డేటాకి నెక్స్ట్ టేబుల్ రో నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను టేబుల్ రో అండ్ దీంట్లో టేబుల్ డేటా టీడీ అండ్ ఫస్ట్ నాకు మండే సో మన్ ఎంఓఎన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను మండేకి అండ్ ఆ తర్వాత టేబుల్ డేటాలో ఒక సబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్కి ఇంగ్లీష్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఆ తర్వాత టేబుల్ డేటాలో మ్యాథ్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం అండ్ సైన్స్ టీడీలో సోషల్ సో నాకు ఇక్కడ ఏమయ్యేసింది ఫస్ట్ అవర్ ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేసింది సో డే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ మండేలో ఈ పీరియడ్స్ అన్ని ఉంది అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేసింది అండ్ ఇది ఈ పర్టికులర్ టేబుల్తో హెడ్డింగ్ నేను ఇవ్వాలి కదా సో అందుకు నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను టేబుల్లో స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ టేబుల్ రో క్రియేట్ చేసి దానిలో టీడీ యూజ్ చేసి నేను ఏం చేసుకుంటాను టైం టేబుల్ స్కూల్ టైం టేబుల్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం స్కూల్ టైం టేబుల్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు నార్మల్గా డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఇలాగే మనకు జనరేట్ అవును కానీ నేను ఏం చేయాలంటే ఈ అన్ని కంటెంట్కి ఈ సెంటర్ పోర్షన్లో దట్ ఈస్ ఇది కంప్లీట్గా నాకు ఏం చేయాలంటే ఈ స్కూల్ టైం టేబుల్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అని ఇచ్చేకి నేను ఏం చేసుకుంటాను సో మెచ్ చేసేకి మనం యూజ్ చేసే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏమైతే ఇప్పుడు కాల్ సెల్ ప్యాడింగ్ అండ్ సెల్ స్పేసింగ్ యూజ్ చేసినట్లా ఈ టీడీలో కాల్ స్పాన్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాల్ కాల్ అండ్ స్పాన్ దట్ ఈస్ మనం మెచ్ చేసేకి ఇక టోటల్గా చూస్తే అంటే నాకు వచ్చి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉంది దట్ ఈస్ ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉంది కదా ఈ ఫైవ్ కాలమ్స్ నేను మెచ్ చేసి ఒక సింగిల్ కాలమ్గా నేను డిస్ప్లే చేయాలి సో అందించి నేను ఏం చేసుకుంటాను ఈ పర్టికులర్ టీడీతో కాల్ స్పాన్ని ఫైవ్ అన్నీ చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూస్తుంటే మనకి ఏమవుతుంది కామన్గా ఈ స్కూల్ టైం టేబుల్ అనేది ఈ ఫైవ్ కాలమ్స్కి మెచ్ చేసి ఒక సెంటర్ పోర్షన్లో ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే చేసింది హెడ్డింగ్ లాగే అండ్ ఈ తర్వాత నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఫోర్ డేస్కి నేను ఇక్కడ కంటెంట్ ఇచ్చుకున్నాను జస్ట్ ఇది సేవ్ చేసుకుంటా కాపీ చేసుకుంటా అండ్ దీనిలో అండ్ ఈ ట్యూస్డే ఆ తర్వాత వెన్స్డే అండ్ థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే సో ఈ ఈ డేస్ మా మాత్రం నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాను మండే అని ట్యూస్డే ఆ తర్వాత వెన్స్డే అండ్ థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే సేవ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే నాకు ఏమయ్యేసింది ఫైవ్ డేస్కి టైం టేబుల్ నాకు ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేసింది అండ్ ఈ తర్వాత ఇప్పుడు మనం యూజువల్ ఎయిట్ బ్రేక్స్ దట్ దట్ ఈస్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉన్ను నేను ఫోర్ అవర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఇక్కడ ఈ టూ అవర్స్ ఆ తర్వాత మనకు ఒక బ్రేక్ ఇక్కడ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇక్కడ మన్ దట్ ఈస్ ఈ పర్టికులర్ టూ డేస్కి తర్వాత టూ హవర్స్కి తర్వాత నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇంకొక టీ హెచ్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాను అనేది మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం బ్రేక్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను బ్రేక్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నాకు బ్రేక్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేసింది కదా సో ఇది నేను ఏం చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఫైవ్ టోటల్గా రావాలంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇదికి మనం యూజ్ చేసే ఒక పర్టికులర్ యాట్రిబ్యూట్ చూస్తే అంటే రోజ్ పాన్ ముందుగా మనం ఏం చేస్తామో ఈ ఫైవ్ పర్టికులర్ కాలమ్స్ని మెచ్ చేసేకి కాల్స్ పాన్ యూజ్ చేసింది కదా సో ఈ ఫైవ్ సిక్స్ రోజ్ని మెచ్ చేసేకి మనం యూజ్ చేసేది రోజ్ పాన్ అంటుమా సో ఈ రోజ్ పాన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఈ టీహెచ్లో రో స్పాన్ ఈక్వల్ టు సో మనం టోటల్గా ఫైవ్ ఉంది కదా జస్ట్ అది సేవ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే సారీ సిక్స్ సో డేతో సేవ్ చేసి నాకు సిక్స్ ఉంది కదా సో సేవ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూస్తే అంటే బ్రేక్ అనేది నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నేను కాల్ స్పాన్ ఫైవ్ అన్నీ ఇచ్చిన దాని నుంచి ఇక్కడ ఫైవ్ మాత్రమే మెర్జ్ అయ్యింది సో ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన నుంచి నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఈ కాల్ స్పాన్లో సిక్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూస్తే అంటే నాకు ఇక్కడ యాడ్ అయ్యేసింది అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఈ పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ మాత్రం నాకు హెడ్డింగ్ ట్యాగ్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే నేను డిస్ప్లే చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను హెచ్ వన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఇక్కడ కట్ చేసుకొని ఎండ్లో ఈ టీడీకి ముందుగా పేస్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు సేవ్ చేసేసి చూస్తే అంటే నాకు స్కూల్ టైం టేబుల్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది అండ్ ఈ తర్వాత ఈ బ్రేక్ అనేది ఇంత స్పేస్ నాకు వద్దు ఈ బిఆర్ఈఏకే అనేది ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వన్ బై వన్గా డిస్ప్లే
అండ్ ఈకి తర్వాత ఒక బ్రేక్ అండ్ ఏ సో ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే ఈ బ్రేక్ అనేది నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాయి సింపుల్గా ఒక స్కూల్ టైం టేబుల్ మనం ఒకటి జనరేట్ చేసింది అండ్ దీనిలో అడిషనల్గా చూస్తే అంటే మనం వచ్చి సెల్ ప్యాడింగ్ సెల్ స్పేజింగ్ అండ్ కాల్ స్పాన్ రోజ్ స్పాన్ అనేది అన్ని మీరు చూస్తాయి సో నెక్స్ట్ మనం చూడిపోయేది లిస్ట్ ట్యాగ్ సో హెచ్టిఎంఎల్లో ఉండి లిస్ట్ ట్యాగ్ అనేది మనం చూడిపోయాం సో లిస్ట్ ట్యాగ్ అనేది బేసిక్గా చూస్తే అంటే మనం వర్డ్లో చూసుకుంటుమా సో అది ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మీకు చెప్తాను వర్డ్ ఓపెన్ చేసి అండ్ దీనిలో నేను ఏం చేసుకుంటాను అయితే ఒక కంటెంట్ ఒకటి టైప్ చేసుకుంటాను సో ఎగ్జాంపుల్కి కంప్యూటర్ మౌస్ కీబోర్డ్ అనేది నేను ఇక్కడ టైప్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇది నేను లిస్ట్ లాగే డిస్ప్లే చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నా జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేసుకుంటాం ఏమైనా ఒక ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకుంటాం కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం మనకు లిస్ట్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనో అలాగే నేను డిస్ప్లే చేసుకుంటాం లేదంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నా నంబరింగ్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే డిస్ప్లే చేసుకుంటాం అండ్ ఆర్ నేను ఇక్కడ రోమన్ నంబర్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే డిస్ప్లే చేసుకుంటాం లేదంటే లెటర్స్ యూజ్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలంటే నేను చేసుకుంటాం ఇదే మనం లిస్ట్ అంటుంది సో సేమ్ ఈ లిస్ట్ అనేది మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే మనతో లిస్ట్ ట్యాగ్ హెస్టిఎంలో ఉండి లిస్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసుకుంటాం లిస్ట్ ట్యాగ్లో మనకు టూ టైప్ ఉంది ఒకటి ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ ఇంకొకటి అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అనే దాంట్లో మనకి ఏం వచ్చినట్టు సీక్వెన్స్ అయిన నంబర్ సీక్వెన్స్గా లెటర్స్ సీక్వెన్స్గా రోమన్ నంబర్స్ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం కానీ మనకు అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అనేది ఏమైతే మనం ఇప్పుడు బుల్లెట్స్లో షేప్స్ చూస్తాం కదా స్క్వయర్ సర్కిల్ అని అది యూజ్ చేసి మన లిస్ట్ని డిస్క్రైబ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఏం చూసుకుంటాను అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి దానిలో ఉండే టైప్ నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ అండ్ దీనిలో మనకు ఈ ఎడిటర్లో చూస్తే ఏంటంటే ఎమ్మంట్ అనే ప్లగ్గిన్ ఉంది ఆ ప్లగ్గిన్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా మనకి ఎన్ని లిస్ట్ కావాలనో క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను వచ్చి యూఎల్ అనే ట్యాగ్లో లిస్ట్ వచ్చి ఒక ఫైవ్ ఆర్ ఒక ఫోర్ లిస్ట్ నేను క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలాగే నాకు ఈజీగా మనం వచ్చి క్రియేట్ చేసుకుంటాం నార్మల్ నార్మల్గా మీరు టైప్ చేయాలంటే యూఎల్ మనం టైప్ చేసేసి క్లోజింగ్ ఎల్ఐ మంచి మనకు ఎన్ని లిస్ట్ కావాలనో టైప్ చేసుకుంటాం ఏమైనా ప్లగ్ ఇన్ ఉండే దాని నుంచి నేను ఈజీగా నేను ఏం చేసుకుంటుంది యూఎల్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్ఐ ఇన్స్టా దట్ ఇస్ అస్ టు సింబల్ ఆ తర్వాత మనకు ఎన్ని లిస్ట్ కావాలనో ఆ నంబర్ ఇస్తే ఇలాగే నాకు జనరేట్ అయ్యేసింది ఇప్పుడు దీనిలో నేను ఏం చేసుకుంటాను నాతో టైప్ నేను ఇక్కడ చూడాను కంప్యూటర్ మౌస్ కీబోర్డ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నాకు ఏమైంది అయితే డిఫాల్ట్గా యూఎల్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఈ బుల్లెట్స్ నాకు క్రియేట్ అవును ఆ క్రియేట్ అయ్యి ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అయ్యింది కానీ ఈ బుల్లెట్స్ని రీప్లేస్ చేసి నేను స్క్వయర్ ఆర్ సర్కిల్ యూజ్ చేయాలంటే ఈ యూఎల్లో నేను ఏం చేసుకుంటాం టైప్ ఈక్వల్ టు స్క్వయర్ సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసుకుంటాను ఇక నాకు ఏమయ్యేసింది ఈ పర్టికులర్ ఆ షేప్ వచ్చి నాకు సర్కిల్ నుంచి ఆ దట్ ఇస్ ఆ బుల్లెట్లో నుంచి స్క్వయర్గా నాకు చేంజ్ అయ్యేసింది ఆర్ నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను స్క్వ స్క్వయర్కి సర్కిల్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి నాకు సర్కిల్ ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అయ్యేసింది అని తర్వాత ఇంకొక టైప్ నాకు డిస్క్ అనేది ఒకటి ఉంది డిస్క్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను సో డిస్క్ అనేది నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసేది సో స్క్వయర్ సర్కిల్ డిస్క్ అనేది ఏ టైప్ అంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం ఈ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సేమ్ ఇలాగనే మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే ఆర్డర్ లిస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఇది ఇక్కడ టేస్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ ఈ ఓఎల్కు రీప్లేస్ చేసి యూఎల్కి ఓఎల్ అనేది ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకుంటాను ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ ఈ టైప్ నేను ఏమీ ఇవ్వకుండాప్పుడు జస్ట్ నాకు ఏమవుతుంది నంబర్ ఇక్లో నాకు డిస్ప్లే అవ్వం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ఇది లేకుండా మనం ఏం చేసుకుంటాం లెటర్స్లో ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఆర్ రోమన్ నంబర్ యూజ్ చేసి మనతో లిస్ట్ మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను నాకు లెటర్స్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను టైప్లో సో నాకు ఆ ఏబిసిడి ఆ ఫార్మేట్లో దట్ ఇస్ ఆ సీక్వెన్స్లో నాకు డిస్ప్లే అయ్యేసింది ఆర్ నాకు స్మాల్ ఏబిసిడిలో డిస్ప్లే చేయాలంటే స్మాల్ ఏ ఇస్తే ఆ సీక్వెన్స్ నాకు ఇక్కడ వచ్చేసింది సో అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ లిస్ట్లో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆ సీక్వెన్స్
మనకు రూమన్ నంబర్స్ సో ఇదే వచ్చి లిస్ట్లో ఉండి టూ టైప్స్ అండ్ ఐలో ఉండి టైప్స్ సో అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్లో మనం డిస్క్ స్క్వైర్ సర్కిల్ యూస్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆర్డర్ లిస్ట్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఐ ఆర్ స్మాల్ ఐ యూస్ చేసి ఆ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఏ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటేనే దాంట్లో మనకు కమాండ్ లైన్ అనేది ఉంది కదా సో కమాండ్ లైన్ అనేది ఏమి ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పవాలంటే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్కి మనం హెడ్డింగ్ ఇచ్చేది అండ్ అది పతిన ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేది అప్పుడు మనం వచ్చి ఆ కంటెంట్ నాకు నాతో వెబ్ పేజ్లో నాతో ప్రోగ్రామింగ్లను ప్లేస్ అవ్వకూడదు కానీ యూజర్ అది చూసేటప్పుడు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ పర్పస్కి మనం ఏం చేస్తామో ఆ కమాండ్ లైన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం కమాండ్ లైన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ నేను కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేయకుండా ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే మన ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్న ఆర్డర్ లిస్ట్ చూస్తాం కదా అయితే టైప్ మనం వచ్చి టూ టూ త్రీ టైప్స్ చూస్తాం కానీ నేను ఇక్కడ ఒక టైప్ దా యూస్ చేసి ఉంటున్నాను ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చి యూస్ చేసేప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ టైప్స్ అంతా ఏమి అని తెలియకుండా యూజర్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ ది ఫర్గెట్ అంటే అప్పుడు ఈ కమెంట్ లైన్లో మనం ఇచ్చేప్పుడు యూస్ఫుల్గా ఉన్నాను దీనిలో ఉండే రిమైనింగ్ టైప్స్ నేను ఇస్తాను సర్కిల్ అండ్ స్క్వయర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సర్కిల్ అండ్ స్క్వయర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు ఇది నేను సేవ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇది నాకు డిస్ప్లే అవ్వకూడదు ఇది కమాండ్ లైన్లో మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటామైతే ఈ లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ అండ్ రెండు ఐఫ్ ఇది ఇస్తే ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ ఒక కమాండ్ లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ అది మనకు ఎక్కడ కావాలనో అక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తే సారీ ఇక్కడ లేదు అండ్ ఈ స్క్వయర్ కింద ప్లేస్ చేసేస్తే ఆ కమెంట్ లైన్లో ఉండే కంటెంట్ మాత్రం నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వకుండా ఇక్కడ మాత్రం మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం ఈజీగా డాక్యుమెంటేషన్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ టైప్స్ అని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు యూజర్ చూస్తే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంటేషన్ పర్పస్లో డాక్యుమెంటేషన్ చేసేప్పుడు డిస్క్ అనేది ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తుంటేనే ఇది రీప్లేస్ చేసేకి నేను సర్కిల్ అనేది యూజ్ చేసాను అయితే నేను ఈజీగా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాను సో ఆ పర్పస్కి మనం ఇది యూజ్ చేసాం సేమ్ ఇలాగే నేను ఏం చేసుకుంటాను ఈ దీన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసి ఈ అన్ ఆర్డర్ సారీ ఆర్డర్ లిస్ట్ కింద ప్లేస్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో ఆర్డర్ లిస్ట్ టైప్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను నాకు ఆర్డర్ లిస్ట్లో క్యాపిటల్ ఏ అండ్ స్మాల్ ఏ అండ్ రోమన్ నంబర్ స్మాల్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ అనేది ఎంత ఉంది కదా సో అది నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాను ఈ దీనిలో నాకు ఏ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాదు బికాస్ ఇది మనకు కమాండ్ లైన్లో ఉండేదాని నుంచి ఏ డిఫరెన్స్ రాదు ఇప్పుడు యూజర్ చూసేప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఈ టైప్స్ని ఈజీగా మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటాం అండ్ ఏ ఏ టైప్ ఉంది అనేది మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం సో మనం హెచ్టిఎంఎల్లో కమాండ్ లైన్లో కంటెంట్ ఇచ్చేకి ఈ పర్టికులర్ లేస్తే ఈ ఎక్స్లమేటరీ అండ్ డబుల్ ఐఫన్ ఇక్కడ డబుల్ ఐఫన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఇస్తే దాంట్లో మన కమాండ్ లైన్ దట్స్ ఆ కంటెంట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం సో హెస్టిఎంఎల్లో మనం నెక్స్ట్ చూడపోయేది మార్క్యూ ట్యాగ్ మార్క్యూ ట్యాగ్ అయితే ఏమైతే జస్ట్ ఒక సింపుల్ అనిమేషన్ దట్ ఈస్ ఒక మూమెంట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఒక కంటర్ట్ని మూవ్ చేసేకి మనం ఏం చేస్తాం అయితే ఈ మార్క్యూ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో అది నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ట్యాగ్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాం మార్క్యూ సో డిఫాల్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఏమయ్యేసింది అయితే మార్క్యూ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసినతో ఇక్కడ బిహేవియర్ అండ్ డైరెక్షన్ అనేది డిఫాల్ట్గా వచ్చేసింది సో డైరెక్షన్ అనేది మనం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక కంటెంట్ ఇస్తాను ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్యూటర్ జోస్ అనేది చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నాకు ఏమవుతుంది నాకు కంటెంట్ వచ్చి రైట్ ఇచ్చి లెఫ్ట్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు నాతో కంటెంట్ మూవ్ అవుతుంది కదా సో డిఫాల్ట్గా అయితే డైరెక్షన్ వచ్చి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయినట్లో ఉన్నాం కానీ ఆ తర్వాత మనం ఏం చేసుకుంటాం ఈ డైరెక్షన్ అనే ఆట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి మనం దీనిలో మనతో ఆ డైరెక్షన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి ఈ డైరెక్షన్ నేను రైట్ అని ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది రైట్ చేసి రైట్ సైడ్ వర్డ్స్ రైట్ నాకు ఏమవుతుంది అంటే నాతో కంటెంట్ నాకు మూవ్ అవుతుంది దీనిలో మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉంది అది నేను ఇక్కడ కమెంట్ లైన్లో ఇస్తాను సో దీనిలో ఫస్ట్ వచ్చి మనకు లెఫ్ట్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటే ఒక ఆప్షన్ ఆ తర్వాత రైట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం ఆర్ అప్ అండ్ డౌన్ అనేది
ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ నాకు టువర్డ్స్ రైట్ నాకు మూవ్ అయిపోయింది వన్ సైడ్ తో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దట్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు రీచ్ చేసినదే అక్కనే నాకు స్టాప్ చేసిన అది స్లైడ్ అనేది ఇఫ్ సపోజ్ నేను అల్టర్నేట్ అనేది యూస్ చేస్తే అల్టర్నేట్ అనేది మనకి ఏమైతే బౌన్సింగ్ దట్ ఇస్ మన చెప్పిన పోర్షన్ లో ఉంది ఆ డైరెక్షన్ లో ఉండి మూవ్ అయ్యేసి అగైన్ నాకు ఏమ అవునంటే రిటర్న్ అవును ఇప్పుడు నాకు రైట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యింది రైట్ సైడ్ నుంచి నేను ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చిన దాని నుంచి లెఫ్ట్ రీచ్ అయిన తర్వాత అగైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు మూవ్ అవుతుంది సో ఆ నార్మల్గా ఉండేది స్క్రాల్ అనేది ఆ తర్వాత స్లైడ్ అనేది ఆ పోర్షన్లో నాకు స్టాప్ అయ్యేసిన ఆ తర్వాత నాకు ఆల్టర్నేట్ అనేది బోత్ నాకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇలాగే నాకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యింది అండ్ ఈ మార్క్ యొక్క మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే బీచి కలర్ కూడా మనం సెట్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ బీచి కలర్ అనే ఈ యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి కలర్ సెట్ చేసుకుంటాను మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాం బీచి కలర్ ఈక్వల్ టు ఒక ఆరెంజ్ అనే కలర్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సేవ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నాకు ఈ పోర్షన్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ ఆరెంజ్ కలర్ నాకు అప్లై అయ్యేసింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నాకు బౌన్స్ అయ్యేసి మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఈ తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చేసుకుంటాను ఈ పర్టికులర్ మార్క్ యూకి మనం హైట్ అండ్ విత్ మనం సెట్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి ఫస్ట్ నేను హైట్ సెట్ చేయాలి సారీ విత్ అని మనం సెట్ చేసుకుంటాం విత్ ఈక్వల్ టు ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూస్తే అంటే టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్కి నాకు ఏమయ్యేసింది నాతో మార్క్ యూ ట్యాగ్ ఆ స్పేస్ నాకు క్రియేట్ అయ్యేసింది వన్స్ ఆ ప్లేస్ రీచ్ అయినతో ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చిన దాని నుంచి రివర్స్లో మనకి ఇక్కడ బౌన్స్ అవుతుంది అండ్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ హైట్ నేను సెట్ చేసుకుని అంటే హైట్ సెట్ చేసుకుంటాను హైట్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చుకుంటాం హైట్ ఈక్వల్ టు డబుల్ పొటేషన్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను నార్మల్గా మీకు హైట్ అనేది ఇక్కడ మీకు తెలియదు బికాస్ మన లెఫ్ట్ అని రైట్ అనే ఆ డైరెక్షన్ ఇచ్చిన దాని నుంచి ఇఫ్ సపోజ్ నేను ఈ డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్కి అప్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను సో డౌన్ అనేది ఏమైనా ఒకటి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఆ టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్కి ఆ విత్ హైట్ ఉంది కదా ఆ హైట్ రీచ్ అయ్యేసి నాకు ఏమైనా ఉంటే రిటర్న్ అవును ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చిన దాని నుంచి బోర్డ్ నాకు అప్స్ అప్ అండ్ డౌన్ నాకు రిపీటెడ్గా బౌన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేట్ ఇక్కడ వర్క్ అయ్యింది సో ఆ టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్కి నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఈ టూ హండ్రెడ్ ఈ హైట్ నేను రిమూవ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఈ డైరెక్షన్ నేను లెఫ్ట్ అనేది చూపుతాను అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం దీనిలో ఎక్కువగా యాట్రిబ్యూట్ మనకు ఉంది ఏమైతే స్క్రాల్ అమౌంట్ స్క్రాల్ అమౌంట్ అనేది స్పీడ్ని మనం డిక్లేర్ చేసి యూజ్ చేసే ఒక యాట్రిబ్యూట్ స్క్రాల్ అమౌంట్ ఈ స్క్రాల్ అమౌంట్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్కి టెన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఆ స్పీడ్ని డిస్క్రైబ్ చేసేకి ఇప్పుడు ఆ స్పీడ్ మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో స్క్రాల్ అమౌంట్లో మనం ఏం వాల్యూ ఇచ్చేమో ఆ వాల్యూకి తైనాకలో మనకి ఏమవుతుంది ఆ మూవింగ్ దట్ ఈస్ ఆ మార్క్యూలో మూవ్ అయ్యేది ఫాస్ట్గా నాకు మూవ్ అవుతుంది దీనిలో మనకు ఎక్కువ అట్రిబ్యూట్ ఉంది స్క్రాల్ డిలే స్క్రాల్ డిలే అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్రాల్ అమౌంట్ ఇచ్చి మనం ఆ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామో స్క్రాల్ డిలే యూజ్ చేసి ఎన్ని సెకండ్కి తర్వాత నాకు ఆ మూవింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలనేది ఇచ్చుకుంటాం సో స్క్రాల్ డిలే అనేది ఇచ్చుకుంటుంది దీనిలో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటే నేను ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఆ స్పీడ్ నాకు డిలే అవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ డిలే చేసి నాకు ఏమవుతుంది అంటే మూవ్ అవుతుంది సో స్క్రాల్ అమౌంట్ అనేది స్పీడ్ని డిస్క్రైబ్ చేసేకి అండ్ స్క్రాల్ డిలే అనేది మనకు ఏ స్పీడ్లో మనకు రావాలనేది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి రీప్లేస్ చేసి టూ హండ్రెడ్ అని ఇస్తాను స్పీడ్ నాకు ఇంకా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవును బికాస్ మనకు ఆ డిలే అనేది ఆ లేట్కి మనం యూజ్ చేసేది కదా సో అందించి అండ్ దీనిలో ఎక్కువగా యాట్రిబ్యూట్ మనకు ఉంది లూప్ అనే యాట్రిబ్యూట్ లూప్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఎందుకైతే మనకు ఎన్ని టైం ఇలాగే మార్క్ అవ్వాల అనేది సిటికే లూప్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ లూప్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను ఒక టూ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఆర్ ఫోర్ అనేది ఏమైనా ఒకటి ఇచ్చుకుంటాం సో ఫోర్ టైమ్స్ నాకు చూడండి నాకు రైట్ సైడ్ ఇచ్చిన దాని నుంచి రైట్లో నుంచి లెఫ్ట్ వన్ టైమ్ అండ్ సెకండ్ టైం నాకు ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇది థర్డ్ టైం నాకు ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది ఫోర్త్ టైం నాకు కంప్లీట్ అయ్యేప్పుడు ఇక్కడ నాకు నాతో కంటెంట్ స్టాప్ అయ్యేసి సో అదే
ఫ్రూట్స్ అది నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనం రిమూవ్ చేయాలి బికాజ్ ఇక్కడ చూస్తేనంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ చేసుకుంటాం అది మనకు అన్వాంటెడ్ అలాగే మనం ఏం చేసుకుంటాం అయితే ఈ విత్ అండ్ హైట్ మనం రెడ్యూస్ బికాజ్ ఈ ఓ పోర్షన్లో మాత్రం ఉంది కదా సో ఈ విత్ అండ్ హైట్ నేను రిమూవ్ చేసుకుంటాను విత్ రిమూవ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ స్క్రాల్ అమౌంట్ స్క్రాల్ డిలే ఎన్నిమే నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేసుకుంటాను బీచి కలర్ నేను రిమూవ్ చేసుకుంటాను జస్ట్ ఇది సేవ్ చేసుకుని బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే మనకి ఇది యాక్చువల్లీ మనం వచ్చి ఇక్కడ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అని ఇచ్చిన దాని నుంచి లక్కే వస్తుంది రైట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నాకు రైట్ సైడ్ నాకు మూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి పర్టికులర్ చిఫ్ వచ్చి రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనకు ఈ అల్టర్నేట్ ఇచ్చిన దాని నుంచి రివర్స్లో వస్తుంది కదా సో అది నేను ఏం చేసుకుంటాను ఈ బిహేవియర్ నేను కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు సేవ్ చేసేసి బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే మనకు రైట్ సైడ్ నాకు పర్టికులర్ థింగ్ మూవ్ అవుతుంది అలాగేనే మనకు అక్కడ వచ్చి రైట్ సైడ్ నుంచే మూవ్ అవును ఈ యాక్చువల్గా ఈ జిఫ్ ఇమేజ్ అనేది నార్మల్ ఒక జిఫ్ ఇమేజ్ దా అండ్ ఇప్పుడు అది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఒక జిఫ్ ఇమేజ్ నార్మల్గా వర్క్ అయ్యేనట్ల ఒక ఇమేజ్ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం మార్క్యూ ట్యాగ్ యూజ్ చేసిన దాని నుంచి ఆ వర్క్ స్పేస్ కంప్లీట్గా నాకు ఏమవుతుంది ఆ మ్యాన్ వర్క్ అయ్యేనట్ల నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మార్క్యూ ట్యాగ్లో చూస్తే అంటే మనం డైరెక్షన్ అని అయితే బిహేవియర్ మనం ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనేది ఇచ్చుకుంటాం లూప్ అండ్ స్క్రాల్ అమౌంట్ స్క్రాల్ డిలే అలాగే మన హైట్ అండ్ విత్ మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చే మరి ఉంటే మనం వచ్చి డిక్లేర్ చేసుకుంటాం సో అలాగే మనం ఈ మార్క్యూ ట్యాగ్లో మనకు ఫోర్ లూప్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది నుంచి మనకు స్టాప్ అయ్యింది కానీ అదే నేను రిపీట్ చేస్తే ఇక నాకు రిపీట్ అవుతుంది సో హెస్టిమల్లో మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది యాంకర్ ట్యాగ్ యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఏమైతే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి మనం వచ్చి మూవ్ చేయాలంటే అదికి మనం యూజ్ చేసేదా ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ అంటుము ఇది రిఫాల్ట్గా మనం డిస్క్రైబ్ చేసేది ఇది యాక్చువల్గా మనకు యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ దీనిలో పాత్ డిస్క్రైబ్ చేసేకి బికాస్ ఏ పర్టికులర్ పేజ్కి నాకు మూవ్ అలా మూవ్ అవ్వాలా అనేది ఈ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అనే ఈ పర్టికులర్ ఆట్రిబ్యూట్లో మనం ఇస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా ఒక కంటెంట్ ఇచ్చుకొని దానిలో మనం ఇచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి నాకు ఇక్కడ ఉండే పేజ్లో ఏమైనా ఒక పేజ్ నేను లింక్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్కి ఈ లిస్ట్ పేజ్ నేను లింక్ చేస్తే ఆ పేజ్తో నేమ్ జీరో సిక్స్ ఇన్ ద స్కోర్ లిస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎం సో ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటాను సిక్స్ లిస్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నాకు యాంకర్ ట్యాగ్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది ఇప్పుడు నేను ఈ లిస్ట్ ట్యాగ్ అనేది క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఆ పర్టికులర్ ఆ లిస్ట్ ట్యాగ్ అని ఆ పేజ్లో ఉండే కంటెంట్ అన్ని నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేసింది సో ఇలాగే మనం ఏం చేసుకుంటాం ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మూవ్ చేసి మనం ఇచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఇంకొక టూ టూ త్రీ యాంకర్ ట్యాగ్స్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ దీంట్లో మనం ఈ మార్క్యూ ఇచ్చుకుంటాం సో జీరో సెవెన్ మార్క్యూ డాట్ ఎస్టిఎం సేమ్ ఇక నేమ్ 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 ఇక నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను మార్క్యూ ట్యాగ్ అనేసి ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం టూ ట్యాగ్స్ నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది లిస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మార్క్యూ క్లిక్ చేస్తే ఆ మార్క్యూ ట్యాగ్లో ఉన్న పేజ్ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది చూస్తే అంటే మనం నార్మల్గా మనం వచ్చి యాంకర్ ట్యాగ్లో యూజ్ చేసే మెథడ్ అండ్ ఇది చూస్తే అంటే ఒక సింగిల్ పేజ్లో సెల్ఫ్ అనే ఆ మెథడ్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ అనేది దీంట్లో టార్గెట్ అని ఒకటి ఉంది ఆ పేజ్ని ఈ సేమ్ పేజ్నే లోడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు లిస్ట్ క్లిక్ చేసేప్పుడు ఈ సేమ్ పేజ్ నాకు లోడ్ అవుతుంది మార్క్యూ ట్యాగ్ క్లిక్ చేసేప్పుడు ఈ సేమ్ పేజ్ నాకు లోడ్ అవుతుంది అదే మనం ఏమంటాం అంటే సెల్ఫ్ అనే టార్గెట్ అనేది చెప్తాం దీనిలో మనకి ఇంకా టూ టైప్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఉంది అండ్ దానిలో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే అంటే బ్లాంక్ అనేది దట్ ఈస్ మనము ఇప్పుడు ఒక ఇది క్లిక్ చేసేప్పుడు ఈ పేజ్ నుంచి ఇంకో ఇండివిజువల్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఆ బ్లాంక్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకొక థింగ్ దట్ ఈస్ ఇప్పుడు నార్మల్గా మౌస్ పాయింట్ అండ్ లక్కే ఉంది కదా వన్స్ మీరు ఈ లింక్ పైన హోవర్ చేసేప్పుడు హ్యాండ్ సింబల్గా నాకు ఇది చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ అది ఒక లింక్గా ఉండే దాని నుంచి ఇలాగే చేంజ్ అవుతుంది సో మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటే
ఇది ఇస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఇది క్లిక్ చేసేప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ట్యాబ్లో నాకు ఈ పర్టికులర్ థింగ్ వచ్చి ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే మార్క్ క్లిక్ చేస్తే ఈ సేమ్ పేజ్లో లోడ్ అవుతుంది కదా కానీ నేను ఈ లిస్ట్ ట్యాగ్ ఇది నేను క్లిక్ చేసేప్పుడు బ్లాంక్ ఇచ్చిన దాని నుంచి ఇండివిజువల్ ట్యాబ్లో నాకు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇదే చూస్తున్నట్టే మనకు ఇంకొక టైప్ సెల్ఫ్ ఒకటి నార్మల్గా సేమ్ పేజ్లో లోడ్ అయ్యేది అండ్ సెకండ్ వన్ చూస్తున్నట్టే బ్లాంక్ ఒక ఇండివిజువల్ ట్యాబ్లో నాకు ఓపెన్ అయ్యేది అండ్ దీనిలో థర్డ్ టైప్ ఏమైతే ఐ ఫ్రేమ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ సో ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఏమైతే ఒక మనం విత్ అండ్ హైట్ సెట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్లో నాతో కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయగల అంటే అది మనం ఇచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఐ ఫ్రేమ్ అని ట్యాగ్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అని ఐ ఫ్రేమ్లో మనం దీనికి ఏం చేసుకుంటామైతే విత్ అండ్ హైట్ మనం సెట్ చేసుకుంటాం ఆ సోర్స్ నేను ఫస్ట్ ఎస్ఆర్సిలో సోర్స్ ఏమీ లేదు ఈ తర్వాత ఇదికి విత్ అండ్ హైట్ నేను సెట్ చేసుకుంటాను విత్ వచ్చి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ అండ్ హైట్ వచ్చి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ అని నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసేసి ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే నాకు ఏమవుతుంది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది కదా ఇది ఈ లింక్కి కింద అయితే డిస్ప్లే అవ్వాలా అందించి నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను బ్రేక్ ట్యాగ్ నేను ఓపెన్ చేసుకుంటాను ఈ టూ లింక్స్కి కింద ఇప్పుడు నాకు ఆ ఫ్రేమ్ వచ్చి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హైట్ అండ్ విత్ ఇక్కడ సెట్ అయ్యేసింది ఓకేవా ఈ తర్వాత నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇంకొక లిస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను సారీ ఇంకొక లింక్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఏ ట్యాగ్ అండ్ దీనిలో హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటాం టేబుల్కి నేను ఇక్కడ ఇచ్చుండేది జీరో ఫైవ్ అండ్ ఎస్ ఫోర్ టేబుల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిఫ్త్ టాపిక్ టేబుల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్లో డిస్ప్లే చేయాలి సో అందించి ఇదికి నేను ఒక నేమ్ సెట్ చేసుకుంటాను బాక్స్ అనేసి అండ్ ఈ బాక్స్ అనేది నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను టార్గెట్లో ఇచ్చుకుంటాను సో మన సెల్ఫ్ అనేది సేమ్ పేజ్ లోడ్ అయ్యేకి యూజ్ చేస్తుంది అండ్ బ్లాంక్ అనేది ఇండివిజువల్ ట్యాబ్ అండ్ ఆ ఫ్రేమ్లో నాకు డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ టార్గెట్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను బాక్స్ అనేది నేమ్ ఇచ్చిన దాని నుంచి ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను అండ్ దీనిలో నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది ఈ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ లిస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఒక ఇండివిజువల్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవును కానీ మార్క్ యూ క్లిక్ చేసి సేమ్ పేజ్లో నాకు లోడ్ అవును అండ్ ఈ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్లో నాకు లోడ్ అవును బికాస్ మనం ఏం చేస్తుండేమో ఈ ఫ్రేమ్లో ఇచ్చుండే నేమ్ని ఈ టేబుల్లో మనం ఈ టార్గెట్లో ఇచ్చుండేం కదా సో ఆ ప్లేస్లో మాత్రం నాకు లోడ్ అవుతుంది సేమ్ ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాయి వెబ్ పేజ్ మనం డిజైన్ చేసేప్పుడు యూట్యూబ్లో ఉండే వీడియోస్ని వెబ్ పేజ్లో మనం డిస్ప్లే చేస్తాం కదా ఆ టైంలో మనం ఈ ఐ ఫ్రేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అని ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనతో సేమ్ యూట్యూబ్ పేజ్లో ట్యూటర్ చూసి ఈ పేజ్లో నాకు ఇక్కడ ఒక ఇది ఉంది కదా ఇది నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఈ పర్టికులర్ ఈ వీడియో నేను ఏం చేయాలంటే నాతో యూట్యూబ్ పేజ్ దట్ ఈస్ నాతో వెబ్ పేజ్లో నేను డిస్ప్లే చేయాలి సో అందించి ఇది నేను ఏం చేసుకుంటానైతే ఇక్కడ కింద చూస్తే అంటే మనకు షేర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా అది నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటాను దీంట్లో సోషల్ మీడియా అని నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా ఈ ఎన్బర్డ్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే వీళ్ళు దీంట్లో ఏం చూసింది అంటే ఐ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేసి ఒక డిఫాల్ట్ విత్ అండ్ హైట్ సెట్ చేసింది కదా అది జస్ట్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ చేసిన తర్వాత మనతో పేజ్లో ఈ ఐ ఫ్రేమ్కు కింద నేను అది నేను పేస్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే అంటే విత్ ఫైవ్ సిక్స్టీ హైట్ ఇక్కడ వచ్చింది అలాగనే మనకు ఆ సోర్స్లో ఆ పర్టికులర్ వీడియోతో పాత్ అండ్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ నాకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో డిస్ప్లే అయింది కదా అది వచ్చి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే జీరో అని ఇచ్చి ఉంటేనే అండ్ ఆటో ప్లే అన్న తర్వాత ఎన్క్రిప్టెడ్ మీడియా అలో ఫుల్ స్క్రీన్ అనేది ఇచ్చి ఉంటాను ఫుల్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేసి మనం ఫుల్ స్క్రీన్లో వ్యూ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు జస్ట్ ఇది సేవ్ చేసేసి బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆ వీడియో లోడ్ అయ్యేసింది అని ఇక్కడ మనం ఆటో ప్లే చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనకు ప్లే అవుతుంది అండ్ వన్స్ మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ స్క్రీన్లో ఆ వీడియో నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇలాగే మనం ఏం చూసుకుంటాం యూట్యూబ్లో ఉండే ఒక వీడియోని ఈ ఐ ఫ్రేమ్ అనేది యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనతో వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేసేకి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు యాంకర్ ట్యాగ్లో త్రీ టైప్స్ మీరు వచ్చి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ మనం వచ్చి సెల్ఫ్గా ఆ పేజ్
చెప్పేది సేవ్ చేసేసి ఇక్కడ బ్రౌజర్లో చూస్తుంటే మనకు ఫీల్డ్ సెట్ ఇక్కడ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది అందులో మనకు లెజెండ్ అనేసి ఒక ట్యాగ్ ఉంది ఆ లెజెండ్ అనే ట్యాగ్ ఎందుకైతే అది ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చేకి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం లెజెండ్ అనే ట్యాగ్ ఆ ట్యాగ్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సో నాకు ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ లెజెండ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఆ బార్డర్ ఉంది కదా ఫీల్డ్ సెట్ దానిలో నాకు క్రియేట్ అయ్యేసింది దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం ఫామ్ ట్యాగ్ ఆ ఫామ్లో ఉండే ట్యాగ్స్ అని వన్ బై వన్గా చూస్తాం సో మనం వచ్చి ఒక ఫామ్ ట్యాగ్ మనం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేయబోయేమో అంటే మనం అది వచ్చి ఫామ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ నోక మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఫామ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో ఫస్ట్ చూడబోయే ట్యాగ్ లేబుల్ ట్యాగ్ లేబుల్ ట్యాగ్ అనేది ఏమైతే యూజర్కి ఏం కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్కి నేమ్ యూజర్ వచ్చి నేమ్ టైప్ చేయాలంటే ఆ బాక్స్కి ముందుగా ఇది నేమ్ కైన బాక్స్ అని ఆ లేబుల్ ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్కి మనం ఒక లేబుల్ ఫిక్స్ చేసేది ఈ లేబుల్ అన్ని టైప్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేమ్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను నేమ్ ఇది సేవ్ చేసేసి ఇక్కడ చూస్తే అంటే మనకి ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఆ లేబుల్ క్రియేట్ అయ్యేసింది అండ్ ఈ తర్వాత బాక్స్ బాక్స్ వచ్చి క్రియేట్ చేయాలి కదా సో అందుకు నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు సేవ్ చేసేసి బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే ఆ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది నేమ్ అనేకి అండ్ ఈ తర్వాత పాస్వర్డ్ సేమ్ నేను లేబుల్లో ఏం చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అధికైనా హెడ్డింగ్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసుకుంటాం అండ్ బ్రౌజర్లో ఇప్పుడు చూస్తే అంటే నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేసింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేమ్ టైప్ చేస్తే ఆల్ఫాబెటికల్ ఇక్కడ టైప్ అవుతుంది కానీ పాస్వర్డ్లో నేను టైప్ పాస్వర్డ్ అనేది యూజ్ చేసిన నుంచి ఇలాగే టప్ టైప్ అవుతుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్ ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఒక నేమ్ పాస్వర్డ్ని ఒక ఇండివిజువల్ ఫీల్ నేను కింద కింద నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే బ్రేక్ ట్యాగ్ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా సో అది నేను ఒక టూ బ్రేక్ ట్యాగ్ పెట్టుకుంటాను టూ లైన్స్ పేజింగ్ క్రియేట్ చేసేకి అండ్ ఇక నాకు నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ అయ్యేసింది అండ్ ఈ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం అయితే మనకు సెలెక్ట్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చి దాని నుండి ఒక ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ లేబుల్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ కోర్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం సెలెక్ట్ కోర్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం ఈ తర్వాత సెలెక్ట్ ట్యాగ్ సో ఈ సెలెక్ట్ ట్యాగ్లో మనం ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఆప్షన్ ఏమైనా క్లోజ్ చేసుకుంటాం దీనిలో నేను ఏం చేసుకుంటాను వాల్యూ ఇచ్చుకుంటాను సి అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో సి ప్లస్ ప్లస్ అన్న తర్వాత ఆప్షన్లో జావా సో ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాను బ్రౌజర్లో చూస్తే అంటే సెలెక్ట్ కోర్స్ అనేది వచ్చేసింది అండ్ ఇక నేను బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకుంటాను బ్రేక్ ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి నాకు దీంట్లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంది ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ యూజ్ చేసి ఒక ఆప్షన్ దాని వల్ల సెలెక్ట్ చేసే కావును ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఈ సెలెక్ట్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకుంటాం టూ బ్రేక్ ట్యాగ్స్ ఈ సెలెక్ట్ ఉంది కదా ఈ సెలెక్ట్కి మల్టిపుల్ అనే ఆప్షన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం సో మల్టిపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే అంటే దీనిలో మనకు వన్ బై వన్గా ఏమైనా ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయ్యేనట్లే ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఈ మల్టిపుల్ ఇచ్చిన దాని నుంచి మనం ఎన్ని ఆప్షన్ అంటే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అదే మనకు సెలెక్ట్లో ఉండే టూ టైప్స్ ఇండివిజువల్గా ఒకటొకటి మనం సెలెక్ట్ చేసేది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మల్టిపుల్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసేది అండ్ దీనిలో ఇంకొక ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డేట్ దట్ ఈస్ ఒక డేట్ ప్లగిన్ మనకు ఒక ప్లగిన్ మరి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఏంటి చున్నాను ఇక్కడ లేబుల్లో డేట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను డేట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం ఈ తర్వాత ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు దీనిలో డేట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఇది సేవ్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుంటాం బిఆర్ నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి డేట్ అనేది నాకు జనరేట్ అయ్యేసింది ఇది యూజ్ చేసి నేను ఏం చేసుకుంటాం ఏమైనా డేట్
అనేది క్లోజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఏం చేసుకున్నామైతే రోజ్ అని మనం ఇచ్చి ఇచ్చుకుంటాం రోజ్ అండ్ కాలమ్స్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కాలమ్స్ ఇచ్చుకుంటాను కాల్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ థర్టీ కాలమ్స్ వచ్చేనట్లా ఇచ్చుకుందాం ఈ తర్వాత రోజ్ రోజ్ అనేది మనం ఎన్ని రోజు ఇచ్చామో అన్ని లైన్కి మనకు బాక్స్ ఒకటి జనరేట్ అవును అండ్ ఇక్కడ ఈ డేట్లో బ్రేక్ ట్యాగ్ నేను యూస్ చేసుకుంటాను బ్రేక్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే నాకు ఏమయ్యేసింది ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా ఇది ఒక లేబుల్ మనం ఇచ్చుకుంటాం లేబుల్ జస్ట్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను పేస్ట్ చేసుకొని అడ్రస్ సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేసింది కానీ ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తే అంటే మనకు నీట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది సో అడ్రస్ అనేది డిస్ప్లే చేసేకి టెక్స్ట్ ఏరియా అనే ఒక టైప్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ తర్వాత రేడియో బటన్ సో రేడియో బటన్ యూస్ చేసేకి మనం ఏం చేస్తామంటే టైప్లో రేడియో అనేది ఇస్తుమా నేను ఇక్కడ లేబుల్లో ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటాను జెండర్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను జెండర్ ఎన్ దీనిలో ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో ఇప్పుడు జెండర్ మనం సెలెక్ట్ చేసేకి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అని ఇస్తుంది కదా అది నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సారీ రేడియో అండ్ ఈ తర్వాత సేమ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో ఫీమేల్ సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకుంటాం జెండర్లో నాకు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేసింది కానీ ఇక్కడ ఈ రేడియో బటన్లో మనం రెండు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తేను రెండు ఆప్షన్వే మనకు సెలెక్ట్ అవును కానీ మనకు ఒక ఆప్షన్ దా సెలెక్ట్ అవ్వాలి కదా అందించి ఏం చేసుకుంటాం ఈ రెండు రేడియో బటన్కి నేమ్ అనేది కామన్గా మనం ఇచ్చుకుంటాం నేమ్ ఈక్వల్ టు నేనేం చేసుకుంటాను జెన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను మీరు ఒక రేడియో బటన్కి ఏం నేమ్ ఇచ్చారో సేమ్ నేమ్ దా ఇంకొక రేడియో బటన్కి ఇవ్వాలి సో జెన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏ ఒక ఒక రేడియో బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకొకటి క్లిక్ చేసేప్పుడు అది మనకు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే మన వల్ల సెలెక్ట్ చేసేకవడం లేదంటే మీరు ఎన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తేనో అన్ని ఆప్షన్ మనకు ఎనేబుల్ అవుతుంది సో అది ఈ రేడియో బటన్ అనేది ఎలా యూస్ చేసేది అనేది అండ్ ఆ రేడియో బటన్కి తర్వాత మనకు చెక్ బాక్స్ రేడియో బటన్ అండ్ చెక్ బాక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏమైతే రేడియో బటన్ ఒకసారి ఒక ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే మనం చూస్ చేసేకోము కానీ ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇన్పుట్లో అన్ని ఆప్షన్ మీ మనకు ఇన్పుట్ టైప్లో వచ్చినాం బికాస్ ఇది అన్ని మీ మనకు ఇన్పుట్ దా కదా సో ఇన్పుట్ టైప్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను చెక్ బాక్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి ఐ అగ్రీ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఐ అగ్రీ అనేది ఇప్పుడు మనం ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తేను ఆర్ ఏమైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేప్పుడు ఐ అగ్రీ అనేది వచ్చాను కదా సేమ్ అది ఊరికి నేను ఇచ్చుంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకుంటాం ఐ అగ్రీ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది ఇది మనం క్లిక్ చేస్తే చెక్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఐ అగ్రీ అనేది నుంచి ఒక చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాను కానీ మీరు మల్టిపుల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే మరి ఒక ఫామ్ మీరు జనరేట్ చేస్తే అప్పుడు మల్టిపుల్ చెక్ బాక్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇదే రేడియో బటన్ అండ్ చెక్ బాక్స్కి డిఫరెన్స్ అండ్ ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఫైల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నా ఫైల్ని బ్రౌజ్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం కదా సేమ్ ఒక కాన్సెప్ట్ నేను ఇక్కడ లేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను అప్లోడ్ ఫైల్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం అప్లోడ్ ఫైల్ అండ్ దీనిలో ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఫైల్ సో అది ఇచ్చేస్తే అయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇలాగే చూస్ ఫైల్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఈ బ్రేక్ ట్యాగ్ నేను ఇచ్చేదికి రీజన్ వచ్చి నాకు సేమ్ ఇదిలో ఉంటే మనకు వ్యూ చేసేది మనకు డిఫికల్ట్గా ఉంది కదా అది అందుకే నేను నాకు ఇస్తాను అండ్ ఇప్పుడు నాకు అప్లోడ్ ఫైల్ అనేది వచ్చేసింది చూస్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ ఫైల్ చూస్ చేసి మనం సేవ్ చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ అప్లోడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఫైల్ చూస్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి చూస్తే అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం ఏమైనా ఒక ఇమేజ్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇది నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ నాకు సెలెక్ట్ అవుతుంది కానీ నేను ఒకసారి మల్టిపుల్ ఇమేజ్ నా వల్ల సెలెక్ట్ చేసే కాదు మనం వచ్చి సింగిల్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఫైల్ అనేది యూస్ చేస్తే ఒక ఫైల్ ఒక్కసారి మనం సెలెక్ట్ చేసే కవును కానీ దీనిలో మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది మల్టిపుల్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఈ టైప్ లో మల్టిపుల్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు చూస్తే అంటే మనం ఎన్ని ఫైల్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫైల్ మనం సెలెక్ట్
అండ్ ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా చూస్తామంటే ఒక లేబుల్ అండ్ అయిలో టెక్స్ట్ బాక్స్ టెక్స్ట్గా ఉండేది అండ్ ఆ తర్వాత పాస్వర్డ్కి ఒక బాక్స్ అండ్ సెలెక్ట్ సింగిల్ సెలెక్ట్ అండ్ మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ డేట్ మనం క్రియేట్ చేసేది ఎలా ఆ తర్వాత టెక్స్ట్ ఏరియా రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్ అండ్ ఫైల్ చూస్ చేసేది ఇన్నిమే చూసేస్తుంది అండ్ ఈ తర్వాత ఇది అన్నీ మనం ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు లాగిన్ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అంటే ఒక బటన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మనం సెండ్ చేస్తుంది కదా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటాను ఏమైతే దీనిలో మనకు టూ టైప్లో మనం బట్టన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఒకటి ఇన్పుట్ టైప్ యూస్ చేసి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమవునంటే బ్రౌజర్లో చూస్తేనంటే బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకుంటాం ఆ సబ్మిట్ అనే బటన్ నాకు ఇక్కడ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది సో ఇలాగని నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇది ఎక్కువ ఎక్కువ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకుంటాను బటన్ అనే ట్యాగ్ సో లేబుల్ అండ్ ఇన్పుట్కి లేబుల్కి ఎట్లా ఒక ట్యాగ్ యూస్ చేస్తామో అలాగనే బటన్కి ఒక ట్యాగ్ మనం యూస్ చేసుకుంటాం బటన్లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి సేవ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను సో ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి సేవ్ అని ఇంకొక బటన్ నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్ అని ఇస్తాం లేదంటే బటన్లో సేవ్ అనేది బటన్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి మనం బటన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇది మనం నార్మల్గా ఫామ్ ట్యాగ్లో యూస్ చేసి డీఫాల్ట్ ఆ డీఫాల్ట్ అయిన నిండుగా టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ ట్యాగ్స్ అనే తర్వాత దీనిలో మనకు న్యూగా ఒక టూ టైప్స్ ఉంది కలర్ అండ్ రేంజ్ అనేసి సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటాను బ్రేక్ ట్యాగ్ అండ్ ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు కలర్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం సో కలర్ అనేది ఇది మనకు న్యూ బ్రౌజర్లో మనకు వర్క్ అవును కలర్ పిక్కర్ జనరేట్ చేసేకి మనం యూస్ చేసేది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కలర్ పిక్కర్ నాకు ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది దీనిలో నేను కలర్ని ఫైన్ చేసుకుంటాం అదికి యూస్ చేసే ఒక టైప్ అండ్ ఈ తర్వాత ఎక్కువగా ఇన్పుట్ టైప్ మనకు ఉంది ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ సో ఈ ప్రైజ్ అని డిస్ప్లే చేసేప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేస్తే ఆ ప్రైజ్ని డిస్ప్లే చేసేకి ఇది మనం యూస్ చేస్తున్నాం సో రేంజ్ ఫిక్స్ చేసేకి మనం దీనిలో ఇది మనం యూస్ చేసుకుంటాం సో ఇది అన్నిమే చూస్తే ఏంటంటే మనకు ఫామ్ ట్యాగ్ ఇది మనకు జస్ట్ ఆ ఫీల్డ్ సెట్ లెజెంట్ అనే ఒక ట్యాగ్ యూస్ చేసి ఒక డిజైన్కి మనం యూస్ చేస్తుంది అండ్ ఇది అన్నిమే మనకు ఫామ్ ట్యాగ్లో ఉండే ట్యాగ్స్ అండ్ ఒక ఫామ్ మనం క్రియేట్ చేసేకి యూస్ చేసే ట్యాగ్ అన్నిమే మనం ఏం చేస్తుంది ఈ ఫామ్ ట్యాగ్లో చూసేస్తుంది సో ఈ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్లో మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఉండి కంప్లీట్ అయిన ట్యాగ్స్ అండ్ అది ఎలా యూస్ చేయాలా అది మనం ఎందుకు యూస్ చేసామో అనేది కంప్లీట్గా చూస్తుంది సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ మీరు కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ప్రెస్ థమ్సప్ బటన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ మనం చూస్తా